い、皆さんこんにちは。あかねです。<笑>今日はですね、私が2年前に教えていた日本語学校の元学生に来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。二人は今日本で働いているので、まあ、どうして日本で働きたいと思ったのかとか、まあ、面接とか就職活動についてちょっと聞いていきたいと思いますはい、はい、じゃあまずリュウさんから自己紹介お願いしますはい私はリュウと申します中国から参りました、えー、今年3月卒業して4月から入社しましたえー、現在は IT 業界で働いていますよろしくお願いいたしますはいありがとうございます,いますあじゃあシンさんお願いしますはいと私がシンと申しますミャンマーから参りましたと現在日本の外資系のホテルでホテルスタッフとして働いていますよろしくお願いしますはい二人ともありがとうございますはいじゃ次の質問ですいつから日本語を勉強していますかじゃリュウさんから私は日本に来てから日本語を勉強しています。今まで4年間を勉強してました。はい、いいですよ。ありがとうございます。うん、はい。ちなみにあの JLPT は受けたことがありますか？あります。今 JLPT は N2 をしか持っていませんので。わかりました。ありがとうございます。<笑>じゃあ新さんお願いします。はい。と私はその日本に来る前、あのミャンマーで。なんか1年なんか就職した時日本語をそこからちょこちょこ勉強していてなんかここから日本に来て日本語学校に通ってなんか今年だと日本語を勉強しているのは5年になりましたはいわかりましたえっと JLPT はどうですか JLPT は今 N1 合格あ姉に合格しました N1 は今がえっとなんか結果お待ち中ですあ結果を待っているところですねはいわ、はい、かりましたありがとうございます。はい、じゃあ、次の質問です。二人は今、日本で働いています。どうして、日本で働きたいと思いましたか。リュウさんから教えてください。はい、えー、私は日本で生活したいからです。日本に、私と、え、元、に。会ってると思いますので、日本、で働きたいと思います。わ、うん、かりましたありがとうございますじゃあしんさんお願いしますはいえっと私はえっと日本に来る前からそのホテル協会に興味は持って留学もしたいしそれでそのいろんな人にホスピタリティの勉強したいとか聞いたらあのみんなほぼみんなは日本に行った方がいいですよその日本のなんかホスピタリティは過去いいですよと言ったのでそれでじゃあ日本で日本のホスピタリティを身につけたいなと思って日本で来ましたそうなんですね2人は日本語学校を卒業した後はどうしましたかあ日本語学校を卒業して大学院に通ってましたはいシンさんはあ私はホテルの専門学校に入りましたわかりましたはいじゃあ次の質問です2人はどうやって今の仕事を探しましたかじゃあリュウさんから教えてくださいはいマイナービを使って仕事を探しました実は日本で多分いろいろなこういろいろなウェブサイトを使えると思いますがニックルナピーと CFL もできるので私一番使う多いこと多いウェブサイトは、えー、マイナビです。そうなんですね。マイナビはどうやって知りましたか。先輩が教えてくれましたか。教授から教えてもらいました。ああ、大学院の先生、教授から教えてもらったんですね。わ、はい、かりました。じゃあ、新さんはどうですか。と、私はその専門学校なので、そのホテルとか。その企業からの、そのホテル、あの学校に直接、その。求人票とか届いてその求人票から応募することになりましたそうなんですねそうですねやっぱり大学院とか大学に通ってる人が探す方法と専門学校の人が探す方法ってちょっと違うと思います多分専門学校の人の方がどんな仕事をしたいかっていうもう目的とかそういうのがあるからもう専門的なそういう仕事を紹介してもらいやすいですよね。わかりました。ちょっとさっきカフェで話してたんだけど
どのくらいの会社受けたか教えてもらえますか<笑>リュウさんどうですか<笑>私はね100社以上エントリーしました<笑>その中にもう50社くらい説明会を受けてその中に30社くらいはエントリーシートを出してあと10社15社くらいは面接しましたうんでもこれあの普通だと思います私も、まあ、私はちょっともう昔の話になってしまいますけど日本人が日本で就職活動する時もあの20社とか30社以上説明会に参加したり面接を受けるっていうのはそんなに多くないですちなみに私も30社以上面接を受けましたうん、じゃあシンさんはどうですか私の学校で過去長い,のなんか長い歴史はあるの学校なので過去企業から学校まで来て説明会とかもやってくださってなんかその企業まで行かなくても学校で簡単に説明会を受けることになりましたほぼ毎日説明会には行きましたがその中から自分と会うと思うその企業の4個に私がなんか。その応募してその中からその一個が泣いてもらってそれで就活は終わりになりましたやっぱりもう就職の業界を絞ってこう就職活動してるから<笑>確かに内定をもらいやすいかもしれませんね<笑>はい。次の質問なんですけど就活の面接ではどんなことを聞かれましたか結構もう質問されたのは自分の特徴、特技と、うんえー、長所、短所とかきっと質問されると思います。あと私は外国人としては多分なんて日本に働きたいと、なんて日本に日本で生活したいと、うん、質問結構されてました。うそうですよね。やっぱ外国人の方が日本の就職活動をする場合はやっぱり、まあ、どうして日本に来たのかとか、まあ、どうして日本語を勉強しているのかっていうのは大体聞かれますよね、うん、はいじゃあシンさんはどうでしたかはいえっと私はなんか質問2つなんか聞かれました志望時とあとはそれはなんか学生時代チームワークで自分はどういう係りをしていましたかとか多分日本でそのチームワークとか結構好きなのでチームワークについてるのなんか質問はほぼされてると思います。あとはなんか日本はそのが高校生時代とかはその部活とかやってるのはほぼあるので、私のところはその部活とかやったことはないです。なんかそれなんかそういう部活とかについてるの質問とかもされるし、それあの今までのなんか目標とか設定したことはありますか。もしあったらその目標をどうやってなんか参考するように頑張っていましたとかそういう質問されて。あとはしかも私外資系のホテルなのでたまにあの英語の質問とかも聞かれますうそうですね確かにこれはあの留学生とか日本人とか関係なく学生,じ学生時代に頑張ったことの一つとして部活とかなんかその学校の勉強以外で頑張ったことを結構聞かれると思いますはいありがとうございますはいじゃあ次の質問です仕事を探すとき何が一番難しかったですかリュウさんからお願いしますはい、えー、私としては一番難しかったは、えー、面接です<笑>日本語まだまだですが面接のときは結構緊張していました<笑>、えー、あとはエントリーシートを書くとき一番難しかったと思います仕事時ですよねはい仕事時は本当に<笑>あの難しかったです。そうですよね。はい、そう志望動機ってこう受ける会社ごとに変えないといけないので、その会社がどんな会社かとか、ちゃんとこう自分が受ける行きたい目的に合うような志望動機をね考えるのは結構難しいですよね。じゃあシンさんはどうでしたか？私にとって一番難しかったのはそのユーリーさんみたいに死亡時書く時です。なんかその死亡時書くため、なんか私の場合はその企業環境をちゃんとやらないとできませんので。
その自分は行きたいホテルに実際に行ってご飯食べたり、えっと、あとはそのお茶とか飲んだりしてその場の,そのスタッフと話しながらそういう企業研究をやってその後考えて仕事企画こととかしましたうん今のはもしかしたらねホテルとかサービス業を目指している人にとってはいいアドバイスだと思いますねはいじゃあ最後に2、えっと、人から日本で仕事を探す人にアドバイスをお願いします私は就活を始めるのが遅かったです、うん、と早めに準備を置いた方がいいと思いますあとは、えー、本当に面接前に、えー、学校のカリアセンターと、えー、ハードワークいろいろな先生たちに、うん、模擬面接年収した方がいいと思いますこう日本語のネイティブスピーカーじゃない人が一番難しいのは面接だと思うんですよねなのでさっき言ったみたいに学校のキャリアセンターっていう,こう就職をサポートしてくれるところがあるのでそこに行って、まあ、練習したりとかアドバイスをもらうっていうのもすごくいいと思いますはい、じゃあ、どうですかはい、私も、えっと、リュウさんとほぼ同じですが、えっと、なんか私の場合も過去、就活始まる前から1年間かけて準備をしておりました、資格などをたくさん取っておいたり、あとはその賛成たちとたくさんの練習をやっておいたり。練習するとき先生からのいろんなフィードバックはいただいてそのフィードバックの通り自分を直したりとかしていました皆様も頑張ってくださいはいすごいいいアドバイスありがとうございましたまあ二人まあ今回はね二人に聞いたんですけどもっとねいろいろな方法とか探し方とかもあると思うんですけどまあ一つの参考にしてみてくださいはい、ということで今日はありがとうございましたありがとうございますはい、また来週お会いしましょう今日はここまでですバイバイバイバイシンさんはタイ語もできるそうです<笑>ちょっと私のね、動画ねタイ人の人もいるの、はいえー、ちょっと挨拶あ、そうでかえっと、中裁判かユンティチ、いや、ユンティチだいて言われなかすごい、なんて言ったの<笑>えなんか今なんか最後で、えっと、自己紹介しましたおーすごいね<笑>そうだったんだね OK いつもコメントを書いてくださって本当にありがとうございますまた来週お会いしましょうバイバイ